ഏവർക്കും പച്ചപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന്റെ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനെ വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ നമ്പേഴ്സിനെ വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയോ ഫംഗ്ഷനോ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി സാധാരണ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്രോ എനാബിൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബി ബി എ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇനേബിൾ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇനേബിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയല് നമ്മൾ മാക്രോ ഇനാബിൾഡ് എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇനേബിൾ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സെൽ വർക്ക് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മാക്രോ ഇനാബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ആ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്ക് ബുക്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനെ വേൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഫോർമുല ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സാധാ എക്സെൽ വർക്ക് ഷീറ്റാണ് ഇത് മൈക്രോ ഇനാബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷീറ്റ് അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനെ വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് സെൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോർമുല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഇത് എക്സെല്ല് നമുക്ക് ഇനേബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ബേസിക് കോഡിങ്ങോ അല്ലെ മാക്രോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സ്പെൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ് കാണാം ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആദ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഫോൾഡർ ആൻഡ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ നിന്നും വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹിഡൻ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഡോൺ ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണല് നമ്മൾ അത് ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സി ഫോൾഡറിലേക്ക് പോവുക അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സി ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക സി ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറെ ഫോൾഡേഴ്സ് കാണും അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസർ എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ഫോൾഡർ കണ്ടു നോർമലി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പേരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ യൂസർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് പല ഫോൾഡേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആപ്പ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോൾഡർ അതിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ റോമിംഗ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക റോമിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് എഴുതിയ ലിസ്റ്റുള്ള ഫോൾഡർ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ആഡിൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഇപ്പൊ ഈ ഫോൾഡറ
എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ആ ഫോർമുല ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടാബ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് ഏത് ഫിഗർ ആണോ നമുക്ക് വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ എമൗണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കിത് താഴോട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഫോർമുല ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പോയിന്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതും ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്മാൻ അവർക്ക് ഒരു റെസിപ്റ്റ് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവോയ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എമൗണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് വൗച്ചർ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സലിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന